മാന്യ സദസ്സിന് നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വിഷയം സൗഖ്യമാണോ ചികിത്സയുടെ രീതിശാസ്ത്രം ഇത് മുമ്പുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും കാലഘട്ടം കഴിയുന്തോറും ചികിത്സാ രംഗത്ത് പുതിയ പുതിയ ഭാരതത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ അത് വൈദ്യന്മാരുടെ രൂപത്തിലും അല്ലാതെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് പലർക്കും ഇതിലെന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നില്ല ചിലർ വളരെ അന്ധമായിട്ടൊക്കെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർ തമ്മിലുള്ള വാഗ്വാദങ്ങളും പോരുകളും ഒക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സയൻസിൻ്റെ രീതി എന്താണ് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ ഈ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അത്ര മാത്രമേ ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈയിടെയായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ ആറോളം ആശുപത്രികൾ കൈയൊഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെയധികം വിവാദം കത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതും കൂടി ഇതിനകത്ത് പരാമർശിക്കാതെ പറ്റില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചികിത്സയുടെ രീതിശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് പോകാം സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചോൽപത്തി തൊട്ടേ ഉള്ള ഒന്നാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ വികാസം പ്രാപിച്ചിട്ട് കഷ്ടിച്ചൊരു നൂറ്റി അൻപത് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ സയൻസിൻ്റെ നിർവചനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ആര് എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചാലും ഒരേ ഫലം ഉളവാക്കുന്നത് എന്തോ അതാണ് സയൻസ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സയൻസ് അല്ല കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ തെളിയിച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും ഒരേ ഫലം തന്നെ ഉളവാക്കുന്നത് എന്തോ അതിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് സയൻസ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള സയൻസിന് പലവിധ ശാഖകൾ രസതന്ത്രം ഊർജ്ജതന്ത്രം ജൈ ജീവശാസ്ത്രം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രശാഖകളും ഗണിതവും ഒക്കെ ചേർന്ന് സയൻസ് മാനവരാശിക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനകളിൽ ഒന്നാണ് ആധുനിക വൈദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഈ ആധുനിക വൈദ്യം എങ്ങനെയാണൊരു രോഗത്തെ സമീപിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം രോഗത്തിൻ്റെ കാരണം എയ്റ്റിയോളജി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് ചുണങ്ങ് വന്നു കിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പൂപ്പൽ ബാധ മൂലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെങ്കിപ്പിനി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വൈറസ് അഥവാ വിഷാണു മൂലമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂമോണിയ വന്നു അതൊരു ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ അത് ബാക്ടീരിയ അഥവാ സൂക്ഷ്മാണു മൂലമാണ് ഏതെങ്കിലും പോഷണക്കുറവ് മൂലം ഇപ്പോൾ മോണകളിൽ വീക്കം വരുന്ന രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നു സ്കർവി ഇത് വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ജീവകത്തിൻ്റെ അഭാവം മൂലമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കെപ്പോഴും ഒരു എയ്റ്റിയോളജി ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അസുഖം വന്നിരിക്കുന്നത് അത് സൂക്ഷ്മജീവികളാവാം പരാതങ്ങളാവാം പോഷണക്കുറവാവാം അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ തകരാറാവാം ജനിതക തകരാറുകളാവാം കാരണം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത അസുഖങ്ങളെ അൺനോൺ എയ്റ്റിയോളജി അറിയില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സയൻസ് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് ഒരു അസുഖം ബാധിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കോശങ്ങളിലോ കലകളിലോ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം സെൽസ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂസ് അതിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം അതിനെയാണ് പതോജനസിസ് എന്ന് പറയും ഡെങ്കിപ്പനി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രക്തക്കുഴലിന് ഭിത്തിയിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ കുറച്ചൊക്കെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളെ നശിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ കോശങ്ങളിൽ കലകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഇത് സൂക്ഷ്മദർശിന് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാണാം നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാം അങ്ങനെ പറ്റാത്തത് തന്നെ സൂക്ഷ്മദർശിന് ഉപയോഗിച്ച് കാണാം അപ്പോൾ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ആൻഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാവുന്നതും സൂക്ഷ്മദർശിന് ഉപയോഗിച്ച് കാണാവുന്നതും ഇതാണ് പതോജനസിസ് കലകളിലും കോശങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം മൂന്നാമത് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അഥവാ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അതിൽ രോഗി പറയുന്നതും ഭിഷകുരൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരു രോഗി വന്നിട്ട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ശരീരവേദന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുവേദന ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് രോഗിയുടെ ഭാഗം പരിശോധിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരീരത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഇവ രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അഥവാ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അടുത്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രോഗനിർണയത്തിലേക്ക് പോകണം അതിനെന്ത് വേണം പരിശോധനകൾ കാരണം ഒരേ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള പല അവസ്ഥകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് അഥവാ പരിശോധനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് രോഗനിർണയത്തിലേക്കുള്ളൊരു ചവിട്ടുപടിയാണ് അത്
ഇതിനെ ഇതിനൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിനൊരു ഫലവത്തായ ചികിത്സ കൊടുക്കണം അത് മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കാം അതിനെയാണ് മെഡിക്കൽ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മരുന്നില്ല ശസ്ത്രക്രിയ മാത്രമേ പറ്റൂ അത് സർജിക്കൽ വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വലുതായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പാലിയേറ്റീവായിട്ടോ സപ്പോർട്ടീവായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം അത് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ ആ വഴിക്ക് വിടുക അപ്പോൾ അവിടെ മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തോ ഔഷധമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തോ അത് ഒരു രാസഘടനയുള്ള ഒരു തന്മാത്രയാണ് ഒരു ആക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അതിന് ശരീരത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ആക്ഷൻ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്നാം ചലന നിയമം ഇവിടെ ബാധകമാണ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ റിയാക്ഷനും ഉണ്ടാവും അത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കാം അത് പുസ്തകത്തിൽ വരും എവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് അതും വരും കരുതലോടെ കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥകൾ അതും വരും ഈ രീതിയിൽ എല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള രീതിശാസ്ത്രം മെതഡോളജി ഉപയോഗിച്ച് സയൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനകളിൽ ഒന്നാണ് ആധുനിക വൈദ്യം അപ്പം ഈ ആധുനിക വൈദ്യം വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്തൊക്കെ അസുഖങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ജീവിത ദൈർഘ്യം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള കൊതി അതുകൊണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ നേരിടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തനത് രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാരും മൈക്രോസ്കോപ്പോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗകാരണം എന്തെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടോ ഒന്നുമല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചത് മറിച്ച് എന്തൊക്കെയോ ചില കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ചിലതിനൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഫലങ്ങൾ കിട്ടുന്നു ചിലതിന് കിട്ടുന്നില്ല ഈ ഒരു പ്രാഗ് രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് ആധുനിക വൈദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആവിർഭവിക്കുന്നത് തന്നെ അല്ലാതെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം മുളച്ചുണ്ടായതല്ല അവിടെ പഴയ കാലത്ത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ശരീര ഊഷ്മാവ് കൂടുന്ന അവസ്ഥ പനി നല്ല പനിയും വിറയിലും ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് സിങ്കോണ ചെടിയുടെ പുറംപെട്ട അതിലെ സത്ത് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു കുറച്ച് പേർക്ക് പനി വിറയിൽ മാറുന്നു കുറച്ച് പേർക്ക് മാറുന്നില്ല ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു സയൻസിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തിന് ശേഷമാണ് ചെടികളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിരവധി ക്ഷാര സംയുക്തങ്ങൾ ആൽക്കലോയിഡുകൾ ചെടികളിലെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന സ്റ്റിറോയിഡുകൾ പ്ലാൻറ്റ് സ്റ്റിറോയിഡുകൾ അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് നിരവധി ഘടകങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സംയുക്തം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഘടനയോട് കൂടിയ ക്യുനൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം ഇത് മലേറിയയുടെ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് മലേറിയ മൂലം പനിയും മറയിലും വന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ക്യുനൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിങ്കോണ ചെടിയുടെ പുറംപട്ടയുടെ സത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ അസുഖം മാറിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ആധുനിക വൈദ്യം എന്തു ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ സയൻസ് അതിനെ എന്തു ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യുനൈനെ ഗുളികയാക്കി പക്ഷെ അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോഴും അതിനൊരു മാത്ര ഒരു ഡോസ് ഉണ്ട് ഒരു കിലോ ഭാരമുള്ള കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ ഇത്ര മില്ലിഗ്രാം അത് അകത്തേക്ക് ചെന്നാൽ എന്തൊക്കെ നടക്കും എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്തൊക്കെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ അതിനുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കാം എവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഈ രീതിയിലുള്ള തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് മരുന്ന് നിർമ്മാണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ കീമോഫോബിയ അഥവാ രാസവസ്തു കെമിക്കൽ എന്ന് പേര് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തൊക്കെയോ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഭയവും അതിനെ അന്ധമായിട്ട് എതിർക്കാനുള്ളൊരു പ്രവണതയും നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്കുണ്ട് രണ്ടാമത് ഇത്തരം സയൻസിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് സാമ്രാജ്യത്വമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കുത്തകയെന്നോ മുതലാളിത്തമെന്നൊക്കെ ഉള്ള ചില പദങ്ങളും കൂടെ കയറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സയൻസ് വിരുദ്ധത പുറത്തു വരികയായി ഒരൽപ്പം കൂടെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയാണ് മതപ്രോക്തതയോ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കുചിത ദേശീയതയോ കൂടെ ഒത്തിരി കൂടെ കയറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഒരുപാട് ബാപമാരുണ്ടാവുകയായി ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പം പാർശ്വഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളയാവുന്ന സയൻസിൻ്റെ ഒരു മേന്മയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പാർശ്വഫലം അതായത് ഇപ്പോ
കോടിക്കണക്കിന് കരള് കോശങ്ങളുള്ള കരളിൽ ഒരു കോശം നശിച്ചു പോയാലും സയൻസ് അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കും ഹെപ്പറ്റോടോക്സിക് കരളിന് നാശം ഉണ്ടാക്കുന്നു കോടിക്കണക്കിന് കോശങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം നശിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇത് ഫാർമസി പഠിക്കുന്നവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക വേദി പഠിക്കുന്ന പല ഡോക്ടർമാർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതൊരു കാര്യമാണ് ചിലർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഓ ഹെപ്പറ്റോടോക്സിക് കരളിനെ ബാധിക്കുന്നു നെഫ്രോടോക്സിക് വൃക്കയെ ബാധിക്കുന്നു ഈ ഇതുപോലെയുള്ള വാക്കുകളാണ് പ്രകൃതി വികൃതി ടീംസിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയ പിടിവള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ ശരാശരി ആയുസ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാടൊന്നും പുറകിലേക്ക് പോകണ്ട കാരണം നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാരും അവരുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് മഹാമാരി അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത മരണം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്ലേഗ് മരുന്നില്ലായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യം കുറച്ച് എലികൾ ചത്തൊടുങ്ങും ക്രമേണ ആ ഭാഗത്തുള്ള മനുഷ്യർ അതിന് പ്രായഭേദമൊന്നുമില്ല മരിക്കുകയായി അതല്ലെങ്കിൽ വസൂരി ബാധിച്ച് മരിച്ച ആൾക്കാരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പായ്ക്കകത്ത് ചുറ്റി ദൂരെ കൊണ്ട് മറവ് ചെയ്യാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഏതാനും ചിലരെയൊക്കെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഗോമാതയുടെ വിസർജ്യം എടുത്ത് പൊക്കിൾക്കുടിയിൽ തേച്ചു പിടിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ നിയോനേറ്റൽ ടെറ്റനസ് വന്നിട്ട് അങ്ങനെയും ഒരുപാട് പേര് പോയി ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പഴയ കാലത്തിലേക്ക് പോയാൽ മരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ വാഹനാപകടങ്ങൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലായിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാ രീതിയിലും ഉള്ള മരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പട്ടിണി മരണവും നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇന്നേക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തെ ഇളക്കി മറിച്ച ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയായിരുന്നു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ പരിണാമത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വൈറസുകൾ അതിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലൊരു മാറ്റം വന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ അത് അങ്ങേയറ്റം അപകടകാരിയാകും ചിലപ്പോൾ വളരെ നിരുപദ്രവകാരിയാകും എങ്കിലും സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിന് കാരണമായ വൈറസ് അതിങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ല പ്രായത്തിൽ നിന്ന ആൾക്കാരെയാണ് അത് ബാധിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലും ചെറുപ്പക്കാർ പ്രത്യുൽപാദന പ്രായത്തിലുള്ള ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് അത് കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് കുട്ടികളെയും പ്രായമായവരെയൊക്കെ അത് കുറച്ചൊന്ന് വെറുതെ വിട്ടു എന്ന് വേണം പറയാൻ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ലോകമാസകലം അതായത് മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ മരിച്ച ആൾക്കാരുടെ കണക്ക് ഇല്ല കോടികൾ അത് എത്ര കോടി ജനം മരിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴൊരു തർക്ക വിഷയമാണ് ചിലർ പറയുന്നു ഇരുപത് കോടിയാവാം ചിലർ പറയുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് കോടിയാവാം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് കുറേ പേരെ കാലപുരിക്ക് അയച്ചതിന് ശേഷം ഈ വൈറസ് എവിടെയോ പോയി ഒളിച്ചു അപ്പം ഇന്നേക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വർഷമായി ഈ കണ്ട കാലത്തിനിടയിൽ ഒന്നും തന്നെ ഈ സാധനത്തിനെ നമ്മൾ പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനിയും വന്നുകൂടായിക ഇല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ദീർഘകാലം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പോളി പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിടമാടിയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ സയൻസിൻ്റെ ആവിർഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മനുഷ്യർ ഗവേഷണ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്നതിന് ശേഷം അവരുടെ സംഭാവനകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അസുഖങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റിയതും നമ്മളുടെ ആയുർദൈർഘ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൂട്ടിയെടുത്തതും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂട്ടിയെടുത്തു ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പാദനത്തിലും പാൽ ഉൽപ്പാദനത്തിലും പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദനത്തിലും ഒക്കെ സയൻസിൻ്റെ സംഭാവനകൾ വെച്ചിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ പെരുകുന്ന ജനസംഖ്യ നമ്മൾ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നു ഇത്രയൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് സുഖസൗകര്യങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇരുന്നുകൊണ്ട് സയൻസിനെ തെറി പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ അത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കെമിക്കലാണ് ഇതൊക്കെ മോശമാണ് അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങളിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ പാടില്ല മൺചട്ടിയിൽ മാത്രമേ പാകം ചെയ്യാവൂ കീടനാശിനി അടിച്ച അരി കഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ തള്ളുകൾ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പേര് എന്തെന്നില്ല ഉടനെ അതിൽ കമന്നടിച്ച് വീഴുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഗോത്രീയത പുറത്തേയാടുകയാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണാം വളരെ വികാരം കൊണ്ട് കത്തി ജ്വലിച്ചിട്ട് മോശം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിലും നമ്മൾ നമ്പർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചികിത്സയുടെ രീതിശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കും ഇന്നയാളുടെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മുട്ടുവേദന മാറി നിങ്ങളുടെ അടുത്തും മറ്റേടെ അടുത്തും ഒക്കെ പോയി ഇത്ര നാൾ പോയിട്ടൊന്നും മാറിയില്ല ഇവിടെ ചെന്ന് കദളിപ്പഴം കഴിച്ചപ്പോൾ മാറി
പല രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായ നമ്മുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ രീതിശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് പോകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളതിലെ ഒരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായമാണ് ഹോമിയോപ്പതി പതിനാറ് പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ യൂറോപ്പിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അന്നത്തെ ചികിത്സാ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പേരൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു കൂട്ടിയ പരാക്രമങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ആധുനിക ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം മനുഷ്യത്വ രഹിതവും ഹീനവും പ്രാകൃതവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പേവിഷബാധ അന്ന് അതിന് മരുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് പേപ്പട്ടി കടിച്ച ഒരു സ്ഥലം വലിയ ഇരുമ്പ് ചട്ടക ഉപയോഗിച്ച് പൊള്ളിച്ച് അവിടെ അങ്ങ് കരിക്കും രോഗിയെ പൊള്ളലേൽപ്പിക്കുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല നോക്കുമ്പോൾ രക്തക്കുഴൽ തടിച്ച് ഉരുണ്ടിങ്ങനെ പാമ്പിനെ പോലെ മണ്ണിനെ പോലെ കിടക്കുന്നു അപ്പം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം രക്തക്കുഴൽ മുറിച്ചു വിടുക അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് രക്തം ഒഴുകി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു പോയി കഴിയുമ്പോൾ രക്തക്കുഴലിൻ്റെ തടിപ്പൊക്കെ മാറി അത് ചൊട്ടി പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ സാധനം വരുന്നു വീണ്ടും മുറിക്കുന്നു വീണ്ടും രക്തം വാർന്ന് കളയുന്നു ക്രമേണ ക്രമേണ വിളർച്ച ബാധിച്ച് രോഗി മരിക്കും എന്നല്ലാതെ ഈ അസുഖം മാറുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാറത്തില്ല എങ്കിലും അന്ന് ഇത് ചെയ്തിരുന്നു മെർക്കുറി രസം കുത്തിവെക്കുക പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അവർ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അസുഖം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വലുതായിട്ട് പിടിയില്ല ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ തോന്നി ഇതൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പം ഇത് ചെയ്തിരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വൈദ്യരീതി പഠിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു സാമുൽ ഹനിമാൻ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കാത്ത മനുഷ്യർക്ക് സുഖം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു രീതി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു ആ ആഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ കുറ്റം പറയുന്നില്ല അതിൽ ആ ചിന്തയിൽ ആണ്ട് നടക്കവേ അദ്ദേഹം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിങ്കോണ ചെടിയുടെ സത്ത് വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോൾ കുറച്ചെടുത്ത് കഴിച്ചു അപ്പം അന്ന് പനിയും വിറയിലുമായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന സിങ്കോണ ചെടിയുടെ സത്ത് യാതൊരു അസുഖവും ഇല്ലാതിരുന്ന ഹനുമാൻ വെറുതെ കുറച്ചെടുത്ത് കുടിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം ശക്തമായിട്ട് വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി വിറയലിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ ഊഷ്മാവ് പനി പനിച്ചു കുറേ നേരം നീണ്ടു നിന്നത് ഒടുവിൽ ഇതൊക്കെ അടങ്ങി അപ്പം അന്നത്തെ രസതന്ത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽക്കിമിയാണ് അതായത് ഏത് ലോഹത്തിനെയും സ്വർണമാക്കി മാറ്റുക മരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതായിരുന്നു അന്നത്തെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ആദിമ രൂപം അത് നിലനിന്നിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കരുതി അസുഖമുള്ള ഒരാൾക്ക് കൊടുത്ത അസു ഔഷധം അസുഖമില്ലാത്ത ഞാൻ കഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അതേ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്നാമത്തെ സിദ്ധാന്തം എഴുതി ഉണ്ടാക്കി രോഗമുള്ള ഒരാളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കുവാൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്തോ അത് രോഗമില്ലാത്തയാളിൽ അതേ ലക്ഷണങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കും ഇതാണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒന്നാമത്തെ സിദ്ധാന്തം അപ്പം ഈ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണ് എങ്കിൽ നമ്മളൊരു വ്യക്തി പനിച്ചു വരുമ്പോൾ പാരസിറ്റമോൾ ഗുളിക കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ പനി കുറഞ്ഞു പനി ഇല്ലാത്തൊരാൾ പാരസിറ്റമോൾ ഗുളിക കഴിച്ചാൽ അയാൾക്ക് പനി ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അമിതമായിട്ട് രക്തസമ്മർദ്ദം വളരെ കൂടിയ ബി പി ആയിട്ട് വരുന്നു അത് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മളൊരു ഗുളിക കൊടുക്കുന്നു ഈ ഗുളിക നോർമൽ പ്രഷറുള്ള ഒരാൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുമോ കൂടത്തില്ല പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തോട് അലർജി ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും കാണത്തില്ല ഈ സത്തിലടങ്ങിയിരുന്ന ക്വിനൈൻ എന്ന് പറയുന്ന രാസഘടകത്തോട് അലർജി വന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം കിടന്ന് ഈ വിറച്ചതും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മസിലുകൾ ഇങ്ങനെ കമ്പനം അല്ലെങ്കിൽ വിറയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഊഷ്മാവ് ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന് ചൂട് വരും അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാറി പക്ഷേ ഈ ക്വിനൈൻ അലർജി ആണ് എന്ന കാര്യം ഹനുമാൻ അറിയില്ല കാരണം അന്ന് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വിനൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇനി അദ്ദേഹം രണ്ടാമത്തെ സിദ്ധാന്തം എഴുതി നേർപ്പിക്കും തോറും വീര്യം കൂടും ഈ നേർപ്പിക്കും തോറും വീര്യം കൂടുമായിരുന്നു എങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എന്നല്ല ലോകത
അപ്പം നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കുന്ന എന്താണ് നീർപ്പിക്കും തോറും വീര്യം കുറയും തട്ടുകടയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ പാലിൽ വെള്ളമെടുത്ത് ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൈറ്റ് ചായ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ സ്ട്രോങ് ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇത് ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ചയുടെ സത്ത് മൂക്കൊലിപ്പിന് മൂക്കൊലിപ്പിനെ ശമിപ്പിക്കും എന്ന് അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് അതായത് ആരും തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച എടുത്ത് ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചു ഒരു ഇരുട്ട് മുറിയിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിലെ സത്ത് ഊറി ഇറങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ദ്രാവകത്തിനെയാണ് ഇവർ മാതൃ സത്ത് അഥവാ മദർ ടിങ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു തുള്ളി എടുത്ത് ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് ഇട്ടു ഈ ഒരു തുള്ളിയോടൊപ്പം ഒൻപതോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതോ അല്ലെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതോ തുള്ളി ആൾക്കഹോളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നേർപ്പിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ അവർ കുലുക്കും ഈ കുലുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവിസിബിൾ ഫോഴ്സ് ഒരു അദൃശ്യമായൊരു ജീവശക്തി ഈ കുപ്പിക്കകത്തേക്ക് വന്ന് കയറുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ മന്ത്രമൊക്കെ ജപിച്ച് ചരട് കിട്ടുന്ന പോലൊരു പരിപാടി അങ്ങനെ ഈ കുപ്പി കിട്ടി ഇതിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഒരു തുള്ളി എടുത്ത് അടുത്ത കുപ്പിയിലിടും വീണ്ടും ഇതുപോലെ നേർപ്പിക്കുക കുലുക്കുക ഈ പ്രക്രിയ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നൂറാമത്തെ കുപ്പിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആദ്യം കണ്ട മാതൃസത്തിലെ ഒരു തന്മാത്രയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അപകാട്രോ സംഖ്യ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അതിന് അവസാനം നൂറാമത്തെ കുപ്പിയിൽ കിട്ടുന്ന സാധനം എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഗുളികൾ ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതാ മരുന്നാണ് ഇതിനെയാണ് സയൻസ് പ്ലാസിബോ എന്ന് പറയുന്നത് പൊള്ളം മരുന്ന് അതായത് മരുന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രോഗിക്ക് നമ്മളൊരു സാധനം കൊടുക്കുകയാണ് അയാൾ കരുതുന്നു ഇത് മരുന്നാണ് ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് ശതമാനം അസുഖങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അവിടെ ഇത് വിജയിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മൂക്കുലിപ്പ് അതിന് കാരണമാകുന്ന റൈനോ വൈറസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂക്കിനകത്തൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് ഉറങ്ങി കിടക്കുകയാണ് അവർക്ക് പെരുകാൻ ഒരു സാഹചര്യം വേണം അതാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശം അല്ലെങ്കിൽ ആർദ്രത അതിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ അവ പെരുകും മഴക്കാലത്ത് ജലദോഷം വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും തലയിലൊഴിക്കുന്ന വെള്ളമൊന്നും അല്ല മൂക്കിലൂടെ വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിലുള്ള ജലാർദ്ര ആർദ്രത ജലാംശത്തിൻ്റെ അളവ് ഇപ്പോൾ വൈറസ് പെരുകി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂക്കിലെ അങ്ങേയറ്റം സൂക്ഷ്മമായ രക്തക്കുഴലുകൾ ക്യാപ്പിലറികൾ അഥവാ ലോമികകൾ അവ വികസിക്കുന്നു ആ രക്തക്കുഴലിൻ്റെ ഭിത്തിയിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വിള്ളലുകളിലൂടെ വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ചാടി ഇറങ്ങും ഒപ്പം രക്തത്തിലെ അല്പം ദ്രാവകാംശമൊക്കെ ചാടി ഇറങ്ങും പതോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അധ്യയനം തന്നെയാണ് മലയാളത്തിൽ അതിന് തത്തുല്യമായൊരു പദമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എങ്ങനെവേ വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ വൈറസുകളെ നശിപ്പിക്കണം രക്തത്തിലെ ദ്രാവകാംശം അല്പം ഊറി ഇറങ്ങും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വെളുത്ത രക്താണുക്കളെ അങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ചില രാസഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇത്രയും സാധനമാണ് നമ്മൾ ഈ പിഴിഞ്ഞു കളയുന്നത് ഈ പരിപാടിയെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു അവിൽ ഗുളികയോ ഒരു സെട്രസിൻ ഗുളികയോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഗുളിക ചെന്നിട്ട് വൈറസുകളെ ഒന്നും നശിപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ശരീരം നോക്കിക്കോളൂ പക്ഷേ മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്ന മൃഗം സ്വതവേ മൃഗങ്ങളുടേത് പോലെയുള്ള വലിയ നാസാരന്ധ്രങ്ങൾ നമുക്കില്ല ചെറിയ നാസാരന്ധ്രങ്ങളാണ് അത് തന്നെ മുകളിലോട്ട് കയറി വളഞ്ഞൊടിഞ്ഞൊക്കെയാണ് താഴേക്ക് വായു പോവുക ഈ ഒരു മൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂക്കും അടഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഡിസൈൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വേറൊരു സാധനമാണ് യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബ് പഴയ പത്താം ക്ലാസ് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യം മൂക്കിൽ നിന്നും ആന്തരകർണത്തിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു മൂക്ക് അടച്ചു പിടിച്ചിട്ട് മറ്റേ മൂക്ക് ചീറ്റുമ്പോൾ ചെവിക്
അപ്പൊ നിർത്താതെ കരയുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കും അതിലൊന്ന് ഇതാണ് മൂക്കടപ്പുണ്ട് എങ്കിൽ വളരെ വേഗം ചെവിയിലേക്ക് അണുബാധ പോകും കാരണം കൊച്ചു കുട്ടികളെ യൂസ് സ്റ്റേഷൻ രൂപ വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷെ വ്യാസം വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ചെവിക്ക് ശക്തമായ വേദന വന്നാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയും അപ്പൊ ഇതിനെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നത് മാത്രമേ ഇത്തരം ഗുളികൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മൂക്കുലിപ്പിന് ഗുളിക കഴിച്ചാൽ ഏഴ് ദിവസം ഗുളിക കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച ഗുളിക കഴിക്കാതിരുന്നാലും മൂക്കുലിപ്പ് മാറും പക്ഷെ ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചീന്തി ചീന്തി നാട് നീളം ഇങ്ങനെ ചീന്തി മതിലൊക്കെ തേച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കും എന്ന് മാത്രം കൈലേസ് നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കാണാറില്ല ബസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തീ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സീറ്റിനടിയിലേക്ക് തേക്കുന്നതാണ് കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഹോമിയോ ക്ലിനിക്കിൽ ചെന്നാൽ അവരും ഈ പഞ്ചാരം മിട്ടായി തരും എന്നിട്ട് അവർ പറയും മറ്റേ കണക്ക് വളരെ വേഗത്തിലൊന്നും ഇത് പിടിക്കത്തില്ല കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഉസൈൻ ബോൾട്ടും അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഓടുന്ന ആൾക്കാരുമാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് പോലെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഇത് പിടിക്കത്തില്ല സാവധാനെ പിടിക്കുക ഒരു ഒരാഴ്ചയൊക്കെ എടുക്കും അപ്പം ഈ പിഴിഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് കഴിക്കും കാരണം മരുന്ന് അവർ സ്ഥലം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാഴ്ച ആയപ്പോൾ മുക്കുലിപ്പ് മാറി അപ്പൊ ജനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാവധാനത്തിലാണെങ്കിലും മാറിയല്ലോ കെമിക്കൽ കഴിക്കേണ്ടി വന്നില്ലല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനത്തിന് വരുന്ന ഒരു ഫീല് അപ്പോ മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്ന തരം പൊള്ള മരുന്നുകൾ പ്ലാസിബോ ഇപ്പൊ കയ്യിൽ ഒരു അരിമ്പാറ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാർട്ട് ഇത് ഒരു മാസം കൊണ്ട് പൊഴിഞ്ഞു പോകും കാരണം അതൊരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരു വൈറസ് ബാധയാണ് സയൻസ് അതിന് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പേന പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം ഇലക്ട്രിക് കോട്ടറി ഉണ്ട് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് ഒറ്റപ്പിടി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അതിനെ തോണ്ടിക്കളയാം അല്ലെ ഫിനോള് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളിട്ട് നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കൊണ്ട് അതിനെ അടർത്തിക്കളയാം അപ്പോൾ ഇത്തരം കീമോഫോബിയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ചെന്ന് ഹോമിയോക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും മരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു മാസം എടുക്കും പിന്നെ ഒരു മാസം നമ്മൾ കാണാം തീവണ്ടിയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലർ ഡപ്പി തുറന്ന് ഇങ്ങനെ പഞ്ചാര ഗുളിയെ കഴിക്കും അരിമ്പാറ ശരി ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ സാധനം അടന്നു പോകും ഇപ്പോൾ സാവധാനം ആയാലും എന്താ അത് പോയില്ലേ അപ്പം നമ്മളുടെ വിചാരം ഇത് കഴിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇത് അടർന്നു പോയത് നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഈ ഒരു മാസം നിങ്ങളുടെ വീടിന് സമീപത്തുള്ള ചായ കടയിലെ ചായ കുടിച്ചാലും ഇത് പൊഴിഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക മൂന്നാമത് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ മൂന്നാമത്തെ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് രോഗാണുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല പിന്നെയോ മൂന്ന് മയാസങ്ങൾ മൂന്ന് ദുഷ്ടശക്തികൾ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ സോറ സിഫിലിസ് സൈക്കസിസ് അപ്പം ഇവയുടെ എന്താ പറയുക വല്ലാത്ത ഒരു വിതരണ ക്രമം മൂലം മനുഷ്യരിൽ ദുഷ്ടചിന്തയുണ്ടായി സോറയുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനൊക്കെ പറ്റും നല്ല രസമാണ് ഇപ്പോഴും ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫംഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അംഗീകരിക്കില്ല മയാസങ്ങൾ മൂലമാണ് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സാമൂൽ ഹനിമാൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് സയൻസ് വികസിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോന്നലുകളിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഈ ഒരു സാധനം പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളിൽ ജ്ഞാനോദയത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡായി അവിടങ്ങളിലെങ്ങും ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോമിയോ കോളേജോ ഇതുപോലെയുള്ള ഹോമിയോപ്പതി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജീവിതം അവരുടെ വിലപ്പെട്ട അഞ്ചഞ്ചര ആറു വർഷം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കളയും പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതൊരു ഉടായിപ്പായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ ഈ ഉടായിപ്പും കൊണ്ട് നടക്കും കുറച്ചു പേര് വഴിതെറ്റി പോകും എന്നുവെച്ചാൽ വേറെ ജോലികളിലേക്ക് പോകും കൊല്ലം പുനലൂർ റൂട്ടിൽ ഞാൻ സ്ഥിരം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ തീവണ്ടിയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നൊരു ഗാർഡുണ്ട് അദ്ദേഹം ഹോമിയോപ്പതി പഠിച്ച ആളാണ് ഡോക്ടറാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം റെയിൽവേയിലെ ഗാർഡിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഉടായിപ്പാണ് ഇതിൽ ഒരു കാര്യമില്ല ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വീട് പുലർത്തുക അതുകൊണ്ട് ഈ ജോലിയിലേക്ക് അപ്പം ഇത് പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ എത്ര പേർ മറ്റു ജോലികളിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്നു എന്നും കൂടെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മാത്ര
രോഗത്തിനെ വേരോടെ അറുത്തു മാറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ചില പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗരീബി ഹഠാവോ പോലെയുള്ള ചില പ്രചരണങ്ങൾ അതിലാണ് ഇതിപ്പോഴും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിലോ അമേരിക്കയിലോ ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ക്വാക്കറിയാണ് കപട വൈദ്യമാണ് ചെങ്ങന്നൂരിലുള്ള ദമ്പതികൾ അവർ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വെച്ച് അവരുടെ കുഞ്ഞിന് തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന അസുഖം എക്സിമ വന്നു അവിടുത്തെ ആശുപത്രിയിൽ കാണിച്ചു അവർ പറഞ്ഞത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണ് അണുബാധയുണ്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇവർ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കൊച്ചിന് ഇതൊന്നും കൊടുക്കാതെ ഭൂമി കൊടുത്തു ഈ രോഗാണുവിൻ്റെ വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ വ്യാപിച്ച് സെപ്സിസ് എന്ന അവസ്ഥ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്സിസിമിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യമാകും ആൾ തട്ടിപ്പോവും ആ കൊച്ചു മരിച്ചുപോയി ഈ ദമ്പതികൾ ജയിലിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പൗരൻ്റെ ജീവന് അങ്ങേയറ്റം വില കൊടുക്കുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അവരുടെ പൗരന്മാരുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയിട്ട് പ പന്ത് കളിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കാറില്ല അടുത്തത് നമ്മുടെ തനത് രീതിയിലുള്ള ആയുർവേദം ചെടികളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ഷാര സംയുക്തങ്ങൾ ആൽക്കലോയിഡുകളുണ്ട് ചെടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സ്തിറോയിഡുകൾ കൂടിയിത്തീരും മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ ചെടികളിലുമുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം പ്ലാൻ സ്തിറോയിഡുകൾ അതല്ലാതെയുള്ള മറ്റു നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ഇത് പലതിനും ഒക്കെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തനമുണ്ട് അപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് ആൾക്കാർക്ക് അന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും മൊത്തത്തിൽ അറിയത്തില്ല എങ്കിലും എന്തൊക്കെയോ ചില സാധനങ്ങൾ പിഴിഞ്ഞൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ ചില അസുഖങ്ങൾ മാറുന്നു എന്തൊക്കെയോ മാറുന്നില്ല എങ്കിലും അതിനെ അധികരിച്ച് പുസ്തകങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ശസ്ത്രക്രിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ടായി കാരണം അനസ്തീഷ ഇല്ലായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ശസ്ത്രക്രിയ ഒരു മനുഷ്യനെ പച്ചയ്ക്ക് കീറുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്കിലും അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പുകൾ ഭാരതത്തിൽ നിന്നുണ്ടായി എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ പോലും സ്വാതി തിരുനാളൊക്കെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചു പോകുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ തനത് വൈദ്യന്മാരുടെ ഇതിൽ പോലും രക്ഷ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ അപ്പോത്തിക്കിരിമാരെയൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുവരികയും ഈ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലും പണിത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സയൻസിൻ്റെ ആ എന്താ പറയുക രോഗങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആധുനിക വൈദ്യത്തിലേക്കുള്ള അതിൻ്റെ വരവ് കണ്ടിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത് പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ഒരു മതപ്രോക്തതയുണ്ട് മതത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തോടു കൂടി നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്ന് അതിനിപ്പോഴും സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാൽ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നു പഞ്ചകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ അഞ്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ആ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ആദ്യം കാണുന്ന എന്താണ് നസ്യം മൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ശിരസിലേക്കുള്ള വാതായനമാണ് വാതിലാണ് അപ്പം മൂക്കിലൂടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാറുന്ന അസുഖങ്ങൾ അതായത് ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ പ്രാണവായു കിട്ടാതെ കുട്ടികൾ പടഞ്ഞു മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പത്രക്കാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കുട്ടികൾ മരിക്കാൻ കാരണം മസ്തിഷ്ക ജ്വരമാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ ആരും എന്താണ് മൂക്കിലൂടെ നസ്യം ചെയ്യായിരുന്നത് മൂക്കിലൂടെ ഒഴിക്കുന്ന ഏതൊരു സാധനവും വായിലൂടെ വരുത്തതേ ഉള്ളൂ അല്ല തലച്ചോറിലേക്ക് അങ്ങനെ പോകത്തില്ല അങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നെങ്കിൽ തലച്ചോറിൽ എപ്പോഴും പഴിപ്പടിക്കാനേ നേരം കാണത്തുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ മൂക്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ദ്രാവകങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറുന്ന കുറേ അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ മൂക്കിൽ തുള്ളി മരുന്ന് ഇടുമ്പോഴും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് തൊണ്ടയിൽ വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വമനം ഛർദ്ദിപ്പിക്കൽ ആദ്യം ഒരു ദിവസം ഒരു അല്പം നെയ്യ് കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും നെയ്യുടെ അളവ് കൂട്ടുന്നു ഇങ്ങനെ കൂട്ടി 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 ഇനി അങ്ങോട്ട് അകത്തോട്ട് എടുക്കാൻ വയ്യാത്ത വിധം നെയ്യ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പൊതു വാൾ ആകും ഛർദിക്കും വാൾ വയ്ക്കും അപ്പം അങ്ങനെ വാൾ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറയും അസുഖമൊക്കെ മാറി അതായത് നെയ്യ് സ്നേഹകമ
പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന യൂറിയ ക്രിയേറ്റിൻ ഇതൊക്കെ മൂത്രത്തിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു കോശത്തിലും ഒരു സാധനം കെട്ടിക്കിടക്കാറില്ല അതാത് സെക്കൻഡിൽ അപ്പപ്പഴേ മാറ്റുന്നുണ്ട് വൃക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേ ദശാംശം അഞ്ച് ദശലക്ഷം നെഫ്രോണുകളുമായിട്ടിരുന്ന് ഓരോ സെക്കൻഡിലും കാര്യങ്ങൾ അരിച്ചു മാറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെപ്പറ്റി ധാരണ ഇല്ലായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ വമനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് കോളറ ബാധിച്ച് ലിറ്റർ കണക്കിന് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം വയറിളക്കമായിട്ട് പോയ ആൾക്കും വമനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറും എന്നാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൾ എന്നേക്കുമായിട്ട് തട്ടിപ്പോകും എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം വയറിളകുന്ന ഒരാളെ ഛർദിപ്പിക്കും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ സ്ഥിരോവേധം കാലിൽ കാണുന്ന സിരകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിരവധി വാൽവുകളുണ്ട് അപ്പോൾ കാലിലെ രക്തത്തിൻ്റെ മർദ്ദം ഒരു പ്രത്യേക അളവിലെത്തുമ്പോൾ വാൽവുകൾ തുറക്കുന്നു രക്തം മുകളിലോട്ട് കയറുന്നു രക്തം കുറേശ്ശെ കയറി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ മർദ്ദം കുറഞ്ഞു വാൽവ് അടഞ്ഞു ഈ വാൽവ് അടയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ തലത്തെ അതിജീവിച്ച് രക്തത്തിന് തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറാൻ സാധിക്കുന്നത് അത്തരം വാൽവുകൾ മര്യാദയ്ക്ക് അടയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇൻകോമ്പിറ്റൻസ് വാൽവിന് മര്യാദയ്ക്ക് അടയാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് കയറുന്ന രക്തം അതുപോലെ താഴേക്കിറങ്ങും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകൾ തടിച്ച് ഉരുണ്ട് ഈ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുളികയൊന്നുമില്ല തുടക്കത്തിലാണ് എങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റോക്രി ബാൻഡേജ് ചുറ്റി പുറമേ നിന്ന് ഒരു ബലം കൊടുത്ത് രക്തത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വിടാം ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ രക്തക്കുഴലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾട്ടി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മര്യാദയ്ക്ക് വാൽവുകൾ അടയാത്ത രക്തക്കുഴലുകളെ പറിച്ച് കളയുക അതിൽ രക്തയോട്ടത്തിനെ വഴിതിരിച്ച് വിടുക അകത്തേക്കുള്ള മറ്റ് രക്തക്കുഴലിലേക്ക് വഴിതിരിച്ച് വിടുക ഇത്രയേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന് പകരം രക്തക്കുഴല് മുറിക്കുന്നു കുറെ രക്തം പോയി അപ്പോൾ രക്തക്കുഴൽ ചൊട്ടി വീണ്ടും ഇത് പുനർജീവിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക വീണ്ടും മുറിക്കുക ഇങ്ങനെ 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 രോഗിയെ വിളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുക വിളർച്ച മരണത്തിലേക്ക് പോകും ഇതിൻ്റെ പരിഷ്കരിച്ച ഒരു പതിപ്പാണ് അട്ട ചികിത്സ അട്ട എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു കാലിമ്മേ വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ വളരെ ചെറുതായിട്ടുള്ള അട്ട ഇങ്ങനെ രക്തം കുടിച്ച് വീർത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഏത്തയ്ക്ക പരുവത്തിലാകും അവസാനം അട്ടയെടുത്ത് പറയും ഡേ മതി നിർത്ത് ഇത്രയൊക്കെ കുടിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ വളരെ പാടുപെട്ട് വിടുവിച്ചെടുക്കുന്നു അപ്പം സ്വതവേ മണ്ടന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ മണ്ടന്മാരാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അവിടെ അത് ചെയ്യുന്ന ആൾ കാണിക്കും ഈ അട്ടയെ പിടിച്ചൊന്ന് ഞെക്കി അത് കുടിച്ച് രക്തത്തിനെ മൊത്തം എടുത്ത് പുറത്തിട്ട് തരും എന്നിട്ട് പറയും നോക്കൂ നമ്മൾ നോക്കി എന്താണ് അവിടെ കാണുന്നത് കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പിപ്പൊടി നിറത്തിലുള്ള ചോര നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചോരയ്ക്ക് നിറം ചുവപ്പാണ് ബാറ്റൺ ബോസിൻ്റെ നോവൽ പോലെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ കാണുന്ന ചോരയ്ക്ക് ആ നിറമല്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഒഴിഞ്ഞ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ വാചകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണ് നോക്കൂ ഈ ദുഷിച്ച രക്തം ഇതിനെ അട്ട വലിച്ചെടുത്ത് കുടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ദുഷിച്ച രക്തമില്ല സോ നിങ്ങളുടെ അസുഖം ഭേദമായി അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓ ഇത്രയും കറുത്ത രക്തമാണല്ലോ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും അട്ട വലിച്ചു കുടിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് പോവുകയാണ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വീർക്കും അപ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സിൽ അബോധ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴേ തന്നെ ഒരു സംഭവമായി അതായത് ദുഷിച്ച രക്തമാണ് ഇതിനെ ബലമേകുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ മലയാളം പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ അശുദ്ധ രക്തം എന്നൊരു സ്ഥിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന രക്തത്തിനെ അശുദ്ധ രക്തം എന്നാണ് മലയാള പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അങ്ങനെ അശുദ്ധ രക്തം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇല്ല ഈ സിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഈ രക്തം തന്നെ എടുത്താണ് നമ്മൾ രക്തദാനത്തിന് കൊടു ചെയ്യുന്ന കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അശുദ്ധം എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിലെ തെറ്റായ പദപ്രയോഗവും ഒപ്പം ഇതുപോലെയുള്ളൊരു വിശദീകരണം കൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ കമ്മണ്ടിച്ച് വീണു ഇപ്പോൾ വെരിക്കോസ് വെയിന് ഇവർ പോയി ഇങ്ങനെ അട്ടയെ വണ്ണിപ്പിക്കുക രക്തക്കുഴൽ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി ശരീരത്തിലെ രക്തം അട്ട ഊറ്റുന്നതോടൊപ്പം പോക്കറ്റ് വൈദ്യരും ഊറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതാണ് അവിടെ നടക്
ഒന്നുമില്ല മലം സംഭരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം മാത്രമാണ് വൻകുടൽ പോഷകങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുകുടലാണ് ഈ വൻകുടലിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആയിരണത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും തന്നെയില്ല അതിനകത്തേക്ക് കുറെ സാധനങ്ങൾ തള്ളിക്കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ വയറിളകി പോകും എന്നല്ലാതെ വേറൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ഇത് പണ്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ ഒരു പുള്ളി ചോദിച്ചു പിന്നെ നിങ്ങൾ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഡോക്ടർമാർ സപ്പോസിറ്ററി വെക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ അല്ല സപ്പോസിറ്ററി വെക്കുന്ന മലദ്വാരത്തിന് അതിൽ അവിടെയുള്ള റെക്ടൽ മ്യൂക്കോസ അല്പം ആവരണ കലകൾ അവിടെ ഒരു ഗുളിക വെച്ചാൽ അതിൽ അലിഞ്ഞിട്ട് അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങും അല്ലാതെ വൻകുടലിനകത്തേക്കല്ല ഈ സപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തള്ളിക്കയറ്റി കുറച്ച് വയറിളക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുക ഈ രീതിയിൽ അതുപോലെ സ്വേദനം ഒരു പെട്ടിക്കകത്ത് മനുഷ്യനെ അടച്ചിട്ടിട്ട് തല മാത്രം വെളിയിൽ വരും എന്നിട്ട് ആവി കയറ്റി വിയർപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു പുട്ട് പുഴുങ്ങുന്ന പോലെയുള്ള പരിപാടി കുറച്ച് വിയർത്ത് കഴിയുമ്പോഴും മാറുന്ന കുറേ അസുഖങ്ങളുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വിയർത്തിട്ട് അസുഖങ്ങൾ മാറുമായിരുന്നെങ്കിൽ അൻപത്തിനാല് ഡിഗ്രി താപനിലയുള്ള സോമാലിയിലൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് സയൻസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും അത് താളിയോലയിൽ അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല അത് എന്നേക്കുമായിട്ട് കിട്ടിയ അഞ്ചാമത്തെ വേദമാണ് അപ്പം മതത്തിൻ്റെ ഒരു അകമ്പടി അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വിമർശനാതീതമാണ് ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്ന ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ചോദ്യങ്ങളില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടുകടകളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ രസമാണ് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സിംഗിളോ ഡബിളോ ഡബിള് ഏത് കോഴി താറോ താറാവോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പേരുടെ മറുപടി ഏത് മുട്ട വേണം വെച്ചാൽ താറാ മുട്ട അപ്പം നമ്മൾ രഹസ്യമായിട്ടൊരു സർവേ നടത്തി നോക്കുകയും എന്താ ചേട്ടാ താറാ മുട്ട പൈൽസിൻ്റെ ബെസ്റ്റാണ് കോഴിമുട്ട കഴിച്ചാലോ കൂടും അതെന്താ താറാ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര തണുപ്പാ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഏതെങ്കിലും മലയാളി അൻ്റാർട്ടിക്കയിൽ ചെന്ന് വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പെൻഗുനുകൾ കാണത്തേ ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും തണുപ്പത്ത് കിടക്കുന്ന വേറൊരു ജീവി വേറെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം മനുഷ്യനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുകാലിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് അപ്പം മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വെയിൻസ് സിരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മലദ്വാരത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്വിങ്ടർ മസിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഏണൽ സ്വിങ്ടർ അതിനകത്ത് കൂടി ഞെരിഞ്ഞ് മടങ്ങിയിട്ടാണ് മേപ്പോട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു മടഞ്ഞ വളഞ്ഞ് കയറി വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് പല സ്ഥലത്ത് ഞെരുങ്ങും ഞെരുങ്ങുമ്പോൾ അതിലെ രക്തയോട്ടം തടസ്സപ്പെടും അപ്പം എന്ത് പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റുള്ള രക്തക്കുഴൽ സിരകൾ വികസിക്കും ഇതാണ് മൂലക്കുരു അഥവാ ഹെമറോയിഡ്സ് അഥവാ പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാലിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഡിസൈൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് കിട്ടിയ നല്ലൊരു സാധനം അപ്പോൾ മൃഗങ്ങളെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വയസ്സായ ഒരുപാട് തടിയുള്ള നായ്ക്കളിൽ ഒഴികെ വേറൊരു നാൽക്കാലി മൃഗത്തിലും ഈ സാധനം കാണത്തില്ല കാരണം രക്തക്കുഴൽ അങ്ങനെ ഞെരിഞ്ഞ് മടങ്ങി ഒടിഞ്ഞ് കയറി പോകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത അവർക്കില്ല മാത്രമല്ല നാലുകാലി നടക്കുന്ന ഒരു മൃഗത്തിന് അതിൻ്റെ മലദ്വാരത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും വയറ്റിലെ അവയവങ്ങളിലെ ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ വയറ്റിലെ സമ്മർദ്ദം താങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഗർഭിണികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കുടവയറുള്ളവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ശോധന സുഗമമല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കോ ഏറെ നാളായിട്ടുള്ള ചുമ തുമ്മലുള്ള ആൾക്കാർക്കോ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തള്ളി വരും കാരണം എന്താ വയറ്റിലെ സമ്മർദ്ദം കൂടുന്നുണ്ട് ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പം ശോധന സുഗമമല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അതിനെ സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇച്ചിരി മരുന്നുകൾ കൊടുക്കും നാരടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറയും കാരണം നാര് എന്ന് പറയുന്നത് ദഹിക്കുകയില്ല മറിച്ച് സെല്ലുലോസിനെ ദഹിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് കഴിവില്ല പക്ഷെ അത് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചധികം ജലാംശത്തിനെ ആഗ്രഹണം ചെയ്യും അപ്പം അത്രയും ജലം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മലത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ വല്ലാതെ മുക്കി ബലം പിടിച്ച് ഒക്കെയൊന്നും വിസർജനം നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴും എല്ലാ കേസുകളിലും ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പൈൽസിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി തേർഡ് ഡിഗ്രി തേർഡ് ഡിഗ്രി ബ്ലീഡിങ് സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മാത്രമേ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഫസ്റ്റും സെക്കൻ
ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് ചെയ്യണം തേർഡ് ഡിഗ്രിയിൽ ഇത്രയാണ് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് പകരം നമ്മുടെ ആൾക്കാർ താറാമുട്ടയുണ്ടോ എന്തിനാ തണുപ്പത്ത് കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് മാറും അങ്ങനെ ഇത് മാറുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ താറാമുട്ടയ്ക്ക് പെട്രോളിയത്തേക്കാളും വില കൂടിയേനെ അങ്ങനെ മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം എങ്കിലും നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഇതുപോലെ ഗുഹ്യഭാഗത്തോ ജനനീന്ദ്രിയത്തിലൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ പുറത്തു പറയാനുള്ള മടി മൂലം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ചെന്നിട്ട് പറയും താറാമട്ട ഓംലറ്റ് ഡബിൾ ഐ അപ്പം അത് ഈ തനത് എന്ന് പറയുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രം അവരാണ് ഈ രണ്ടായിട്ട് തിരി ചൂടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ തണുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ചില ഭക്ഷണങ്ങളെ അവർ ഉഷ്ണ പ്രകൃതിക്കാരാക്കി ഇത് അകത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് അതുമൂലം കുറെ അസുഖങ്ങൾ വേറെ ചിലത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് അപ്പം അതുമൂലം ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മാറും ശരിക്കും എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും അങ്ങേറ്റം തിളച്ച വെള്ളം കുടിച്ചാലും ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചാലും ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആമാശയത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ശരീരത്തിൻ്റെ താപനിലയാക്കി മാറ്റും ശരീരത്തിൻ്റെ താപസംവഹനം അങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലാതെ നമ്മളൊരു ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറുകളോളം അതവിടെ ഇങ്ങനെ തണുത്ത് കിടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു വൈദ്യരിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഐസ്ക്രീം അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തണുക്കും അപ്പം ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഇത്രയും മണ്ടത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സാധാരണക്കാരെ മനുഷ്യർക്ക് ചിന്താശക്തി അത്രയ്ക്ക് ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരെ കുപ്പിയിലിറക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഉഷ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം തണുത്ത ഭക്ഷണം അവിടെയും കടന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തൈരും മീൻകറിയും കൂട്ടി കഴിക്കരുത് തൈരും മീൻകറിയും കൂടെ ഒരേ സമയം കഴിക്കരുത് കഴിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്തായാലും ടോക്സിക്കോളജി അഥവാ വിഷസങ്കലന ശാസ്ത്രം ഇത്രയും അധികം വികസിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതൊരാളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് പോയാലും നമ്മൾക്ക് വിഷം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും രാസപരിശോധന മതിയാകും തൈരും മീൻകറിയും കൂടെ കഴിച്ച ഒരാളുടെ ആമാശയത്തിലേക്ക് ഒരു കുഴലിടൂ എന്നിട്ട് വലിച്ചെടുക്കൂ എന്നിട്ട് നോക്കൂ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഹാനികരമായ സാധനം ഉണ്ടായോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പിന്നെ അത് താളിയൊലിയിൽ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തൈരും മീൻകറിയും കൂട്ടെ കഴിക്കരുത് ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ചുകൂടായ്പുകൾ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് ഒരു യുവതലമുറയുടെ ജീവിതം അപകടത്തിലാക്കുന്നത് എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജീവിതമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഉടായിപ്പുകൾ അത് സയൻസ് ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിച്ച് ഒരു ബിരുദവും കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ആൾക്കാരാക്കി മാറ്റുന്നത് നിങ്ങളൊരു ആയുർവേദ കോളേജിലോ ഒരു ഹോമിയോ കോളേജ് കോളേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിങ്ങളെ കാഷ്വാലിറ്റി അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലും ചെന്ന് നോക്കുക അവിടെ ഈച്ചേടിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കാണാം അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു വാഹനാപകടമോ ഒരു പാമ്പ് കടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി പുറത്തേക്ക് വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ഗർഭിണിയുടെ എന്താ പറയുക ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ലേബർ പുറത്ത് വരാത്ത ഒരു കുട്ടി അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ കാണത്തില്ല പിന്നെയോ ഇങ്ങനെ അവർ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ സന്ധിയായി ഉഷസ്സായി ഒന്നാം ദിവസം രണ്ടാം ദിവസം ഇതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ജനം എന്ത് ചെയ്യും ചോദിച്ചാൽ ജനത്തിന് എപ്പോഴും പ്രതികരണ ശേഷി തിളയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ആശുപത്രികളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ ഈ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ടാറ്റയും ബിർളയും അതുപോലെ എല്ലാ ആൾക്കാരും പൊടുന്ന പൊടുന്നതിനെ തന്നെ രൂപം മാറി ബി പി എല്ലാരുക ആയി മാറുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എഴുതുമ്പോഴത്തേ വരുമാനം ഇരുന്നൂറ് രൂപ അപ്പം എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടിന് ഏതാണ്ട് ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷമൊക്കെ വരും മൂന്ന് ബോട്ടുള്ള ആളുടെ മറുപടി വരുമാനം ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഒരു മാസം ഓ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവരെല്ലാവരും വളരെ ദരിദ്ര പരമ ദരിദ്രന്മാരായിട്ട് മാറും രണ്ടാമത് പ്രതികരണ ശേഷി വല്ലാതെ തിളയ്ക്കും സുരേഷ് ഗോപി പടം കാണുന്നതിനേക്കാളും ഭയങ്കരമായിട്ട് തിളയ്ക്കും ഇനി അവിടെ നിന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടുവൈദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാണ് കോൺട്രാക്ടർ കഥളിപ്പഴമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വളരെ വിജയകരമായ രീതിയിൽ ക്യാൻസർ മാറ്റുന്ന വ്യക്തിയാണിപ്പോൾ താരം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോ സഹതാപമാണ് കാരണം ഇതുപോലുള്ള വ്യക്തികളെ നമുക്ക് നിരോ
അവര് കമ്മീഷൻ വാങ്ങിക്കുകയോ കൊള്ളയടിക്കുക ചെയ്താൽ അത് സയൻസിന്റെ കുറ്റമല്ല അത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പറ്റിയ കുഴപ്പമാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ കോട്ടയത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ ആദ്യമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നേ മുക്കാൽ വർഷം അയ്മനം ഇവിടെ നിന്ന് കഷ്ടിച്ച് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇല്ല അവിടെയാണ് ഇരുന്നത് ഞാനും ഭാര്യയും ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറും കൂടി ഏഴ് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് അന്നാണ് ജോയിനിങ് ഡേറ്റ് വാരിശ്ശേരിയിൽ ഞങ്ങൾ ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ച് പോവുകയാണ് അയ്മനം ജംഗ്ഷനിൽ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് ഈ അയ്മനം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ആർക്കും അറിയില്ല മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് അയ്മനം പ്രാഥമിക പി എച്ച് സി പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ ഇവിടെയില്ല അവസാനം ഒരു പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒരെണ്ണം കാണും എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് മൂന്നേ പോയിൻറ്റ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു പിന്നെ ഒരു പാലം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഓട്ട പോവില്ല കാരണം റോഡ് ഏത് തോട് ഏതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഓട്ടോ ഓടിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബോട്ട് പോകുന്ന പോലെ കാരണം പായസ കൊണ്ടുപോലുള്ള റോഡിൽ കൂടെ ഓട്ടോ ഇങ്ങനെ തെന്നി നീങ്ങി നീങ്ങി വീണ്ടും ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ ചെന്നു ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാനില്ല അപ്പോൾ ആ ആറ്റുപമ്പിലെ പാത്രം കഴിയുന്ന സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ച് എവിടെയാണ് ആ ഈ ആശുപത്രി അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയത്തില്ല മാലി ആശുപത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അറിയൂ ശരി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓട്ടോ തിരിച്ചു ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കായൽ അതിൻ്റെ നടുക്ക് പകുതി മുങ്ങിയ രണ്ട് മുറി കെട്ടിടം ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ജോലി ചെയ്യേണ്ടിരുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഞെട്ടി ആർക്കും അങ്ങോട്ട് ഒരു മിണ്ടാട്ടമില്ല കാരണം ഷോക്ക്ഡ് പിന്നെ ആദ്യം ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ സമ്മതിച്ചിത്തത വീണ്ടെടുത്തു പിന്നെ അല്ലെ ഭാര്യ അപ്പോഴും എൻ്റെ തലച്ചോറ് എവിടെയോ പോയി പിന്നെ വീണ്ടും ഈ സ്ത്രീ എടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരെ എവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ കണ്ട പാലം ഓ അവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിയുക വെച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പള്ളി കാണും അവിടെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പള്ളി ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ പാരിഷ് ഹോളിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മേശയിട്ട് വട്ടം ചുറ്റി ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത് പ്രാഥമിക ആയിരുന്ന അയ്മനത്തിലെ ജീവനക്കാരാണോ അതെ ആരാ ഞാൻ പറയും പുതുതായിട്ട് ചാർജ് എടുക്കാൻ വന്ന മെഡിക്കൽ ഓഫീസറാണ് ഉടനെ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞു അന്നത്തെ പേസ്ലിപ്പ് ഇപ്പോഴും വീട്ടിയിരിപ്പുണ്ട് പതിനയ്യായിരം രൂപ തികച്ച് ശമ്പളം ഇല്ല എല്ലാവരുടെയും വിചാരം ഡോക്ടർമാർക്ക് എന്തോ വലിയ ഉണ്ട കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അവരുണ്ടേ ഇല്ല എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഗ്രേഡ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പുറത്ത് കാണിക്കാൻ കൊള്ളാവൂ പേസ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ കൊള്ളയുടെ ന്യായീകരിക്കുകയല്ല കുറേ പേരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറും അതൊരിക്കലും സയൻസിൻ്റെ കുറ്റമല്ല പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ പൊക്കി കാണിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പുള്ളി വരികയാണ് പാൻക്രിയാസിലെ കല്ല് വൃക്കയിലെ കല്ല് മറ്റേ എവിടെയൊക്കെ കല്ലുണ്ട് ഈ കല്ലിനെ ഒന്നും വിഷമിക്കേണ്ട എങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ സിട്രിക് ആസിഡ് കൊടുക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ജിപ്സം കൊടുക്കും ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചേർന്നിട്ട് സോപ്പ് ഫോമേഷൻ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരുമാതിരി ഒരു രണ്ട് സാധനം പോലെയാവും ഇത് അടുത്ത ദിവസം രോഗിയുടെ മലത്തിലൂടെ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് രോഗി നോക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ പിത്തസം ചെയ്യലെ കല്ലുകളൊക്കെ അതാ മലത്തിലൂടെ പോകുന്നു മറ്റേ പുള്ളി ആൾ കിടുവാണ് കിടുവേ അതോടുകൂടി പുള്ളിയുടെ മുമ്പിലെ കവന്നടിച്ച് വീണു അമളി പറ്റിയവരുണ്ട് പുറത്ത് പറയത്തില്ല ഒരു പുള്ളി അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയിരുന്നു ഗൾഫിൽ നിന്നും ഭാര്യയ്ക്ക് ഈ പ്രശ്നമായിട്ട് ഈ ഇത് ഈ പ്രചരണം കണ്ടിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നു ഇതൊക്കെ കഴിച്ചു തിരിച്ചു പോയി ചെന്നപ്പോൾ വീണ്ടും വേദന കൂടി പടമെടുത്ത് നോക്കി കല്ല് അതുപോലെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അമളി പറ്റുന്നവർ പുറത്ത് പറയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം രണ്ടാമത് ആർ സി സിയിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ഡയലോഗ് വിടുന്നു ഗർഭാശയ യൂട്ട് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ ആ ഒരു സ്ത്രീ വന്നു കഥലിപ്പഴം കൊടുത്തു മാറി പിന്നെ അവർക്ക് മാത്രം മാറിയേ പോരല്ലോ ലോകത്ത് എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് രോഗികളുണ്ട് ഈ രോഗമുള്ള എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് കഥലിപ്പഴം കൊടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സുഖമായിരുന്നു തന്നെ ഇവർക്കല്ല നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഈ സാധനമുണ്ട് കൊടുത്ത് മാറ്റിക്കൂടെ അപ്പോൾ അവരു
ഇത്തരം ആൾക്കാരുടെ പുറകെ പോകാൻ മലയാളികൾ വേറൊരു കൂട്ടർ അപ്പം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ അവരെ വിട്ടേക്കൂ അവർ പോട്ടെ അതാണ് നല്ലത് കാരണം പോയി പണി മേടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ല നമ്മൾ അവരെ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും മുതിരരുത് വടക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രകൃതിക്കാരുടെ വിളയാട്ടമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനസംഖ്യ കുറയ്ക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് വാക്സിനേഷൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വാക്സിൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വേണ്ട കൊടുക്കണ്ട എൻ്റെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ കൊടുക്കണ്ട അപ്പം ശരിക്കും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതാണ് ജനസംഖ്യ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് തൊണ്ടയിൽ പാട കെട്ടിയിട്ട് ശ്വാസം പെടുക്കാനാവാതെ ഡിഫ്തീരിയ ബാധിച്ച കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ആൾക്കാർ എന്തിനാണ് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഓടുന്നത് ഇത് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകൂ അപ്പോഴാൾക്കാർ കൊണ്ടുപോകില്ല അന്നേരം ആൾക്കാരുടെ യുക്തിബോധം സയൻസ് ഒക്കെ ഉണരും അവർ നേരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവരും കൂട്ട കിട്ടെങ്കിലും ശ്വാസം എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടത്തില്ല പല അസുഖങ്ങളും രോഗാണുക്കൾ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അവർ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ കീഴ്പ്പെടുത്തും അതിൻ്റെ പരിണത ഫലം എന്താണ് ഒന്നുകിൽ ജീവിതകാലം മൊത്തം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ദുര്യോഗം പോളിയോയിൽ വരുന്ന തളർച്ച പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതല്ല എങ്കിൽ മരണം കുതിരസന്നി അഥവാ ടെറ്റനസ് ഡിസ്തീരി അഥവാ തൊണ്ടമുള്ള് ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അളവിൽ ഒരു പെട്ടി മേടിക്കുക കഴിഞ്ഞ ആളുടെ കാര്യം പോയി അപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രാഗ് രൂപം തന്നെ മിട്രിഡോട്ടിസമാണ് അതായത് മിട്രിഡോട്ട് ആറാമൻ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവർ ഭക്ഷണത്തിലെ വിഷം കലർത്തി കൊല്ലും എന്ന ഒരു ഭയത്താൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അന്ന് ലഭ്യമായിരുന്ന മിക്കവാറും വിഷങ്ങളൊക്കെ അല്പാൽപ്പം ഇങ്ങനെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഒരു വിചാരം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര വലിയ വിഷം അകത്ത് കയറിയാലും പുള്ളി മരിക്കത്തില്ല എന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല എങ്കിലും ആ ആശയം അപ്പം രോഗാണുക്കളെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിഷപദാർത്ഥം ടോക്സിൻ ഇതിനെയോ നേർപ്പിച്ച് ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ശരീരം എന്തു ചെയ്യും ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിദ്രവ്യം അഥവാ ആൻറ്റിബോഡി ഈ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ രോഗാണു കയറിയാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാക്സിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വസൂരി എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖത്തിന് ലോകത്തുനിന്ന് ഓടിച്ചതും പോളിയോ ഇന്ന് മതാന്തത ബാധിച്ച ഏതാനും ഒന്ന് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഓടിയതും ഈ വഴിക്ക് വരാൻ ഇനി മീസിൽസ് പോലെയുള്ള മറ്റ് കുറച്ച് അസുഖങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഊർജിതമായിട്ടുള്ള രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വാക്സിനേഷനിലൂടെ അസുഖത്തേക്ക് ഓടിച്ചു നിർത്തിയപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറയുകയാണ് ഇത് സാമ്രാജ്യത്തെ ഗൂഢാലോചനയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാക്സിൻ എടുക്കാതെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ വിട്ടിരുന്നു അവസാനം വാക്സിൻ എടുക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഡിഫ്തീരിയ വന്ന് കുറച്ചുപേർ മരിച്ചു അപ്പോൾ ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏതാണ് നല്ലത് വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നതാണോ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണോ ചിന്തിക്കുക ഉത്തർപ്രദേശിൽ പോലും ഈ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ മരിച്ച കുട്ടികൾ അവരുടെ അസുഖം എന്താണ് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം കേരളത്തിൽ പോലും ജാപ്പനീസ് എൻകഫലിറ്റിസ് അഥവാ ജപ്പാൻ ജ്വരം മസ്തിഷ്ക ജ്വരം അതിൽ മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ തുടങ്ങി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എതിർപ്പുണ്ടായത് അവിടെയാണ് ഇത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രകൃതിക്കാരൻ ഇളക്കി വിട്ട കുറച്ച് മാതാപിതാക്കൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അപ്പം എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കണ്ട എന്ന് ആരെങ്കിലും വാശി പിടിച്ചാൽ കൊടുക്കണ്ട പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭാവിയിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ ഈ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കുക തൂക്കിക്കൊല്ലുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിന് വേണം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു രാജ്യത്ത് ആവശ്യത്തിനല്ല ഇത് ഉപകരിക്കുന്നത് അനാവശ്യത്തിനാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്യമായ മലവിസർജനം പോലെയാണ് യാതൊരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി ഒരു ബോധമില്ലെങ്കിലും വികാര തള്ളിച്ചയാൽ വന്ന കമൻറ്റുകൾ ഇടുക അതങ്ങനെ കിടക്കും അവിടെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹം എന്നിട്ട് പറയുന്നു നമ്പർ വൺ ഒന്നായിക്കോട്ടെ അത്തരം ആൾക്കാരിൽ ശാസ്ത്ര അവബോധം ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ സയൻസ് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ശാസ്ത്ര അവബോധം ഉണ്ടാവുകയില്ല സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അത് വെച്ച് നമ്മളെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു റിപ്ലൈ ഒരു മറുപടി കിട്ടും ആ അവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക
അടി ബലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇത്തരം അവകാശവാദങ്ങളെ അർഹിക്കേണ്ട ആവജ്ഞയോടുകൂടി തള്ളിക്കളയാനും എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണമെന്നും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശാസ്ത്ര അവബോധം അത് നേടണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളും അടച്ചു പൂട്ടുവാനും പൗരന്മാർക്ക് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ മികച്ച ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനും സാധിക്കില്ലേ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത തുക സ്റ്റേറ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ചികിത്സ നേടേണ്ടി വന്നാൽ അതിന് ചിലവാകുന്ന തുക റീ എംബേഴ്സ്മെൻറ്റായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇത് എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ ഇത് പൗരന്മാർക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് അവരവരുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിൽ ചേരുക എന്നുള്ളത് ഒരു പൗരൻ്റെ കടമയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് കാശ് കൊടുക്കുവാനും മായിക കാഴ്ചകൾക്ക് വേണ്ടി പടക്കം പൊട്ടിച്ച് കളയുവാനും ബിവറേജിൽ നിന്ന് മദ്യം വാങ്ങി കഴിക്കാനും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ കാശിനെ വിനിയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ മനുഷ്യന് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത സ്വർണം ആഭരണം അത് വാങ്ങി ധരിക്കുക നിങ്ങൾക്കൊരു ഭക്ഷ്യക്ഷാമം വന്നാലോ ഒരു പ്രളയം വന്നാലോ ഇത് തിന്നാൻ പറ്റുമെന്ന് ചെയ്ത് പറ്റത്തില്ല എങ്കിലും മലയാളി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ദരിദ്രനാണ് അതർവൈസ് പൗരന്മാരുടെ കയ്യിൽ അത് ഏത് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കയ്യിലും അത്യാവശ്യത്തിന് വരുമാനമുണ്ട് അതിൽ വളരെ ചെറിയൊരു അംശം ഇൻഷുറൻസിൽ മാറ്റിവെക്കുന്നതിന് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ആരും ചെയ്യാത്തതാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആയുഷ് വഴി വ്യത്യസ്ത ചികിത്സാ രീതികളെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ആയുഷ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആധുനിക വൈദ്യം വരുന്നില്ല അതൊഴികെയുള്ള മറ്റ് ആയുർവേദം യോഗ യുനാനി സിദ്ധ ഹോമിയോ ഈ നയരൂപീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജനപ്രതിനിധികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അതിൽ എത്ര പേർക്ക് വൈദ്യ രീതികളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര അവബോധമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാൽക്കാരൻ വർഗീസ് കുര്യൻ അമുലിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പാല് വെൻഡിങ് മെഷീനിലൂടെ കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിനെ നഖശിഖാന്തം എതിർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ പാഴാക്കപ്പെട്ട കാര്യം ഒപ്പം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുപത്തിയേഴ് ടു എൺപത്തിരണ്ടിൽ കാലഘട്ടത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം അമുലിനും നാഷണൽ ഡയറി ബോർഡിനും എതിരായിരുന്നു അന്ന് ഇതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വർഗീസ് കുര്യൻ പോയിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന അമുലോ അല്ലെങ്കിൽ ധവ ധവള വിപ്ലവമോ ഉണ്ടാവുകയില്ലായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണ കൊടുത്ത മന്ത്രിമാരും അദ്ദേഹത്തെ എതിർത്തവർ ഉൾപ്പെടെയൊക്കെ അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം മതാധിഷ്ഠിതമാണ് എങ്കിൽ ആ മതത്തിൻ്റെ ആ മതപ്രോക്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പലതിനെയും അവർ പിന്തുണയ്ക്കും അതിന് ഫണ്ട് കൊടുക്കും ഇത് ഇന്നു മുതലിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയതല്ലെങ്കിലും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് ജനത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല മറിച്ച് ഇത്തരം തെറ്റായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കത്തക്ക അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കത്തക്ക ഒരു നിലയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ മാത്രമേ ഇത് ഉതകൂ അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യവും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഒരേ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിലൂടെ തന്നെയല്ലേ ബി എ എം എസ് ബി എച്ച് എം സെറ്റ് എസ് ഐ യോഗ്യ നേടുന്നത് ഈ യോഗ്യത നേടുന്നവർ പല വിഷയങ്ങളിൽ യോഗ്യ നേടുന്നവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു മാർക്കോ രണ്ട് മാർക്കോ ആയിരിക്കും യോഗ്യത നേടുന്നതിലല്ല പ്രശ്നം യോഗ്യത നേടിയ കുട്ടികൾ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നത് വികലമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളൊരു ഹോമിയോ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആയുർവേദം പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരാൾ ഒരു ക്ലിനിക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കുക എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തൊഴിലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൂടി ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ യോഗ്യതയല്ല കുറ്റം പറയുന്നത് അങ്ങനെ യോഗ്യത നേടിയ തലച്ചോറുകളെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് അവരുടെ ആയു അവരുടെ ജീവിതം കുളന്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് മൂക്കൊലിപ്പിന് ഹോമിയോ മരുന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ശമനം നൽകിയാൽ അത് പ്ലാസിബോ എഫക്റ്റ് ആണോ മൂക്കൊലിപ്പിൽ അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ്
എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ഒരു ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ അയ്യായിരമോ ഹോമിയോ ഗുളിക എടുത്ത് വിഴുങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറ്റത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് അത് കുറച്ചധികം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രക്തസമ്മർദ്ദം പൂജ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് അതിന് ആക്ഷൻ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ അതൊരു ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ ഒക്കെ കഴിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ചത്തു പോകണം മരിച്ചു പോകണം പക്ഷേ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊന്നും പറ്റാത്തത് ഓയിൻമെൻറ്റ് പുരട്ടി മുറിവ് ഉണക്കുന്ന ഭാഗത്ത് രോമങ്ങൾ കിളിർക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗത്തെ സ്വെറ്റ് ഡക്സ് സ്ഥിരമായിട്ട് അടഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ ആ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മുറിവ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണങ്ങി വരുമ്പോൾ അവിടെ ഫൈബറിൻ നാരുകൾ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ഒരു തഴമ്പ് ഒരു കല ഉണ്ടാവും അവിടെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള നോർമലായിട്ടുള്ള കോശങ്ങളല്ല ഈ നാരുകൾ അടിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് രോമ വളർച്ച മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വരാത്തത് അല്ലാതെ ഈ സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡ്സ് അങ്ങനെ പെർമനൻ്റായിട്ട് അടഞ്ഞു പോകുന്നു വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല ഭാവിയിൽ ആ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമെന്നുവെച്ചാൽ അങ്ങനെയും ഇല്ല കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഡോക്ടർ സി കെ രാമചന്ദ്രൻ അലോപ്പതിയെ പോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായി ആയുർവേദത്തെ കാണുകയും ചികിത്സാ രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പഴയ കാലത്ത് ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം ആയുർവേദം പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് പിന്നീട് എം ബി ബി എസിലേക്ക് മാറാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സി കെ രാമചന്ദ്രനെ പോലൊരു മനുഷ്യൻ ആദ്യം മൂന്ന് വർഷം ആയുർവേദം പഠിച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ പറയുക ഇത് രണ്ടും രണ്ടിലും പഠിച്ച ഒരാളായത് കൊണ്ട് പുള്ളി പറയുന്നു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് കൊടുക്കും അത് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കും ഇതിൽ ഏതാണ് ഫലപ്രദം എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം മറ്റേത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒരെണ്ണം തന്നെ കൊടുക്കാത്തത് എന്ത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുക അത് ഇത് രണ്ടും പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ ആയുർവേദം പഠിച്ചവർക്ക് ആധുനിക വൈദ്യം പഠിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അതിലേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വഴിതിരിഞ്ഞ് വന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് അദ്ദേഹം പഠിച്ചിരുന്ന സാധനം ശാസ്ത്രീയമായിരുന്നു സമ്പൂർണമായിരുന്നു സമഗ്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സാധനം പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ലായിരുന്നു നട്ടൽ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ ചികിത്സ ലഭ്യമാണെന്നിരിക്കെ ആയുർവേദ ചികിത്സ പൂർണമായും അശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഈ നട്ടൽ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ആൾക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നടുവേദന ആയിരിക്കാം നട്ടലിലെ കശേരുക്കൾ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന അസുഖം മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ എല്ല് പൊടിയുന്ന ക്യാൻസർ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു രോഗി കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആയുർവേദത്തിൽ നിർമ്മലാനന്ദഗിരി മരിച്ചു പോയത് ഈ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ നട്ടലിൽ ക്ഷയരോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോട്ട്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും ക്ഷയരോഗം സ്പൈനൽ ടി ബി കശേരു പൊടിഞ്ഞ് തകർന്നു പോവും ആൾ തളർന്ന് കടപ്പിലാവും ചികിത്സ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോവും കൊണ്ടു തരട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗിയെ പറയാനാണെങ്കിൽ കാക്കത്തൊള്ളായിരം രോഗങ്ങൾ പറയാം ഈ നടുവേദനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷണലാണ് ഫംഗ്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്ത അസുഖം ഉണ്ട് എന്ന് നടിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു രീതി എടുത്തു നോക്കിയാൽ ചില ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ കിടപ്പറയിൽ സെക്ഷലി ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് അങ്ങേയറ്റം ലൈംഗിക ആസക്തി ഉള്ളവരായിരിക്കും ഇവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കുറച്ച് പങ്കാളികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കടുത്ത നടുവേദന അഭിനയിക്കും ഇവിടെ വരും ഇവിടെ നിന്ന് ഓടി ആയുർവേദം അവിടെ നിന്ന് ഓടി അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഓടി ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് തെക്കോടെ ഓടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ആസക്തിയൊക്കെ അടങ്ങും അങ്ങനെ വരുന്നതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വേദന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷണം മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഡയഗ്നോസിസ് രോഗനിർണയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അസുഖത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ പറയുക അത്തരം പേരുകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ ടി വി അതുപോലെയുള്ള നിരവധി അസുഖങ്ങളിൽ എങ്ങനെ മ
ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തനത് ആൾക്കാർക്ക് എടുത്ത് കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ ക്ഷയരോഗിയെ മാറ്റിത്തരാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഈ കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ ചികിത്സ ലഭ്യമാണെന്നിരിക്കെ എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ശാസ്ത്രീയമാണ് എങ്കിൽ ലോകത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല രോഗികളുള്ളത് ലോകമെമ്പാടും ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തേക്ക് ഇത് പോകണം അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് കൂടി ശാസ്ത്രം ന്യൂട്ടോണിയൻ പ്രിൻസിപ്പിളിന് മുകളിൽ വളർന്നു വന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കുന്നു ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ നിമിഷവും വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അങ്ങനെ വികസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ വളർച്ച മുരടിച്ച് അത് നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ തലങ്ങളിലേക്കും പോകുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അടിസ്ഥാനപരമായ സയൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആര് എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചാലും ഒരേ ഫലം ഉളവാക്കുന്നത് എന്തോ അതാണ് സയൻസ് അതെവിടെയും നമ്മൾ തെളിയിച്ച് കാണിക്കുക ഒരു കമ്പിച്ചുരുളിൽ കാന്തമിട്ട് കറക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭാരടെ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഭാരടെ പറഞ്ഞു കറക്കി വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ച് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അത് ഇന്ന് തെറ്റാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ തെറ്റാണോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു ഇല്ല സയൻസ് എത്രയൊക്കെ വളർന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും കുറച്ച് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയത തെളിയിക്കുന്ന മെത്തഡോളജി രീതിശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തെളിയിക്കാൻ പറയുക അങ്ങനെ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സയൻസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ സയൻസ് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സയൻസ് അങ്ങനെ ഒരു സയൻസ് ലോകത്തില്ല നമ്മൾ സയൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരിക്കലും അമേരിക്കൻ കെമിസ്ട്രി എന്നോ ലങ്കൻ ഫിസിക്സ് എന്നോ ഒന്നല്ല പഠിച്ചത് പിന്നെയോ സയൻസ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ അത് പ്രാപഞ്ചികമാണ് സാർവത്രികമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തിനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൾക്കാർക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തോ മാത്രമായിട്ടൊരു പ്രത്യേക സയൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നാണ് മറുപടി ഹോമിയോപ്പതിയും ആയുർവേദവും ഹാംലെസ് അഥവാ നിരുപദ്രവകാരി എന്ന നിലയിൽ ബാൻ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതല്ലെങ്കിലും സേക്ക് പ്രാക്ടീസ് എന്ന നിലയിൽ ബാൻ അല്ലവ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതല്ലേ ആ ഒരു നിയമനിർമ്മാണവും കാര്യങ്ങളും ജനപ്രതികളാണ് കൈ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തറിയാമല്ലോ വോട്ട് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശക്തിമത്തായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നിയമമൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളാം ജനങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബൗദ്ധിക നിലവാരം വരണം അതിവിടെ ഇല്ല രണ്ടാമത് വിരുദ്ധ ആഹാരങ്ങൾ എന്നൊന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ പറയുന്നവരോട് ചോദിക്കുക രണ്ട് വിരുദ്ധ ആഹാരങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവ അകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹാനികരമായിട്ടുള്ള വിഷവസ്തു ഏതാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇനി ബി എം എസ് ബി എച്ച് എം എസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അംഗീകാരം എടുത്ത് കളയേണ്ടതല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുക ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവ് വെച്ച് ഇപ്പോഴുള്ളവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നാലെ വരുന്ന കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ക്രമേണ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരിപാടിയാണ് പക്ഷേ വിവേകത്തെക്കാൾ ഏറെ വികാരം കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളിലോ മറ്റെടുത്തോ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്കിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നിങ്ങളവിടെ എഴുതി വെക്കണം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് അല്ല ഇത് മൂലം അസുഖം മാറി ഇല്ല എങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബോർഡ് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത്രയുമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ